കുഞ്ഞുവാപ്പിളെ ഇവൻ ഈ ആട്ടും കരള് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കണക്കിന് മണ്ടനാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ ഇവന്റെ മാർക്ക് അറിയോ നൂറിൽ പതിനഞ്ചാ നാപ്പത്തിയാറ് അധികം അമ്പത്തിനാല് എത്ര പൊന്നു ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേ എടോ കണക്ക എന്റെ മകൻ കൂട്ടം മാത്രം പഠിച്ച മതി ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം കണക്കിലല്ല മണ്ണിലാ ശരിക്കും നിന്റെ ആരാ എന്റെ അപ്പൻ അയ്യോടെ പോന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ പാപ്പോയി എങ്കിലാ നിന്റെ അപ്പനെന്ന് കിളവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാടാ പിള്ളേരുണ്ടാവുക അവൻ എന്റെ മോനായത് കൊണ്ട് പൊന്നും കുഞ്ഞിപ്പാപ്പ പോലല്ലോ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു വലുതാവുമ്പോ നീ എന്നെ പോലാകും പോയി കൈയും കാലും കഴിവ് മക്കളെ മുല്ലശ്ശേരി വക്കീല് അടിയന്തരമായിട്ട് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുമ്പ കുത്തി കാത് കുത്തി ചെമ്പടിച്ച് ചെമ്പടിച്ച് കുലിക്കി കുത്തി തരികിടുതോ ജോപ്പാ നിന്റെ നൂറ് പോയത് തന്നെ പോയില്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ പുതിയ എസ് ഐയുടെ കൂടെ ആ ചെട്ടിയെ കണ്ടു എന്റെ അപ്പൻ ഞങ്ങളെ മുക്കോടാ കണ്ട അലവലാതി ഐസ് ഫ്രൂട്ട് മേടിച്ചു എന്ന് നീ നിന്റെ വയറ് ചീത്തയാക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ മമ്മാലിക്ക അവനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്നുമില്ലടാ നിന്റെ മടി കയറിയുള്ള അവന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഒട്ടിയുള്ള ഇരിപ്പും കളിയും ഒക്കെ കണ്ട അറിയാം അവന്റെ വിചാരം നീ അവന്റെ അപ്പനാണെന്നാ മമ്മുക്ക അവൻ എനിക്കുണ്ടായതല്ലേലും ഉണ്ടായത് പോലെ എന്റെ അമ്മ മരിക്കുമ്പോ കുഞ്ഞിപ്പാപ്പ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ അത്ര സ്നേഹമായിരുന്നു ഇട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ സൂസിമോക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാളെ ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലമ്പിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ണി വാര്യർ വിടാതെ അപ്പനെ നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാം വിവാഹത്തിന് ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇവനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ആ രണ്ടാം കെട്ട് നടന്നില്ലായിരുന്നു ഹോ വലിയ നഷ്ടമായി പോയനായിരുന്നു പടച്ചവനെ അവൻ്റെ ഒരു വിജയ പെറ്റിട്ട് മുലകുടി മാറുന്നതിന് മുമ്പേ മഞ്ഞപ്പിത്തം കയറി പിടിച്ച് അവൻ്റെ അമ്മേനെയും പടച്ചവും കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്റെ ജോജോ വാച്ച് കിടക്കി കുഞ്ഞിമിശയുടെ കയ്യിൽ പണല്ലോ പണിക്കാരൻ അമ്പുവിന്റെ മോൾക്ക് നഴ്സിംഗിന് പോവാ പതിനായിരം മോനെ സൂര്യനാട്ട് രാരിച്ചിന്റെ തലയിൽ ബുദ്ധി ഉണ്ട് നിന്റെ അപ്പന്റെ തലേലെ ഞാൻ പുലിയാടാ പുലി എന്റെ ജോജോ വാച്ച് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റൊന്നു മതി നിന്റെ അപ്പം പുലിയുടെ ബുദ്ധി കണ്ടോടാ ഇതെന്തിനാടാ വഴി കിടക്കുന്ന ഈ ധർമ്മക്കാരുടെ ചിരട്ടയൊക്കെ പറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യെ വല്ല പിത്ത പൊണ്ണും വരും കൊച്ചേ ഒന്നെ നീ ചെറുപ്പം എന്തിനാന്ന് അറിയാവോ കുഞ്ഞിപ്പാപ്പ 
എന്നാടാ മക്കളെ ഈ പഴയ കോഴിക്കൂട്ട് എന്റെ പൊന്ന മക്കളെ അപ്പൽ ഇത് മതിയടാ നിന്നെ പോലെ ചിരട്ട പറക്കി ഒരു കാലം ഞാൻ ഓർക്കുക ഒരു മിഷൻ ഞായറാഴ്ച എന്റെ അമ്മ ലേലം വിളിച്ച പത്ത് വാഴക്കണ്ണേൽ ഒന്ന് എന്റെ കൈ കൊണ്ടാ വെപ്പിച്ച് അമ്മ വെച്ച അഞ്ചും അവളായി ഈച്ച വെച്ച നാലും ഒരു തടച്ചു പോയി നിന്റെ അപ്പൻ വെച്ച ആ ഒന്ന് മാത്രം മുള പൊട്ടി പ്രസവിച്ച് വീണ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി കണ്ണ് തുറന്ന് മുല കുടിക്കാനായി അമ്മയെ നോക്കുന്ന പോലെ ആ മുളപ്പ് എന്നെ നോക്കി എവിടെയെങ്കിലും ആട്ടും കാട്ടം കണ്ട ചിരട്ട പറക്കി അതിനകത്ത് നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചോട്ടിലിടും അതങ്ങനെ വളർന്നു കുലച്ചു ഓരോ കായും കാള കൊമ്പ് വളർത്തിയായിരുന്നു ചുണ്ണാമ്പ് തൊട്ട് ഞാൻ എണ്ണി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പഴുപ്പിച്ചു വിറ്റു മക്കളെ കിട്ടിയ കാശിന് അമ്പത് വാഴക്കണ്ണ് മേടിച്ച് വീണ്ടും നട്ടു അതും എന്നെ ചതിച്ചില്ല അന്ന് മുതൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കാൻ ഒരു തരം ഭ്രാന്തായിരുന്നു മണ്ണ് ജീവന്റെ ഗർഭപാത്രമാണെന്ന സത്യം നിന്റെ ഈ അപ്പൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ ഈ മകനെ ഞാൻ ഒരു പിടി മണ്ണെ തരൂ ഒപ്പം എന്റെ ശങ്കിലെ മണ്ണിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത തീയും എന്റെ ഈ മോൻ നൂറ് സ്വർണം ആയിരമാക്കുന്നത് അപ്പൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം ഇല്ലടാ ചാവാതിരിക്കാൻ അപ്പൻ ഒരു കട്ടിൽ പണിയുന്നുണ്ട് കട്ടിൽ പുരാണത്തിലെ കട്ടിൽ സപ്രപഞ്ച കട്ടിൽ അതേ കിടന്നുറങ്ങിയ നൂറ് ആയിസ ആളിന്റെ നക്ഷത്രവും കട്ടിലിന്റെ ചുറ്റുകണക്കിന്റെ നക്ഷത്രവും കണക്കാക്കി പള്ളിയാട താശാരി ഒരു എണ്ണ വേങ്ങ വെട്ടി അറുത്ത് കട്ടില് പണിയും എന്റെ പൊന്നൊരു പെണ്ണ് കെട്ടി അതേ നിനക്കൊരു പൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടായി അവനെ ഞാൻ എന്റെ മടി വെച്ചു ടാറ്റോ 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 ടാറ്റോ